നമസ്കാരം രാജ്യത്ത് ഒരു വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ആരാധനാലയം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ ആരാധനാലയത്തിന് എന്ത് പേരിടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് അത് ന്യൂനപക്ഷമായാലും ഭൂരിപക്ഷമായാലും ഇന്ത്യയിൽ നിയമം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്യത്ത് തർക്കഭൂമിയായ അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിധി വന്നു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പോലും ആ വിധിയെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കാൻ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന മൗലികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ആ വിധിയെ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം തർക്കഭൂമിയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനും തൊട്ടടുത്ത അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പള്ളി പണിയാനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ വി എച്ച് പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം മുസ്ലിം വിഭാഗം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന പള്ളിക്ക് ബാബറിന്റെ പേരിടാൻ പാടില്ലത്ര പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടനാ സംവിധാനമോ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയോ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ കേവലം ഒരു സംഘടന വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന് എന്ത് അധികാരമാണ് ഈ പള്ളിക്ക് ബാബറിന്റെ പേരിടണോ അല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരിടണോ എന്നുള്ള വലിയ ചർച്ചയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിക്ക് ബാബറിന്റെ പേരിടാൻ പാടില്ല കാരണം ബാബർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അക്രമകാരിയായ ഒരു വൈദേശികനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പകരം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അടക്കമുള്ള പല മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരുടെ പേരും വി എച്ച് പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഭാരതം പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ മൗലികാവകാശം നിലനിൽക്കുന്ന അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായി നീങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം അവിടെയാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് വളരെ പ്രകോപനപരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശവും കൂടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തർക്കഭൂമിയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ട്രസ്റ്റിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ബി ജെ പി നേതാവായ അമിത് ഷായുടെ പേരും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്നാൽ നിലവിൽ അഞ്ചേക്കർ ഭൂമിയിൽ മുസ്ലിം പള്ളി പണിയണം എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് പോലും ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയോ അത്തരം തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മറ്റ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഇവിടെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പള്ളിക്ക് എന്ത് പേരിടണം എന്നതല്ല പള്ളി എവിടെ കെട്ടും പള്ളി കെട്ടാനുള്ള അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം എവിടെയാണ് അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലാണ് അയോധ്യയിലെ അടക്കം മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾ എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പള്ളിയുടെ പേരല്ല മറിച്ച് പള്ളി എവിടെ സ്ഥാപിക്കും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം പരാതിക്കാരിൽ ഒരാളായ ഇക്ബാൽ അൻസാരി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങും ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ബാബരി മസ്ജിദ് വിധിയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനമോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ബാബരി മസ്ജിദ് വിധിയിൽ അതൃപ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകമായ നമ്മൾ എടുത്തു കണ്ടേണ്ടുന്ന വിഷയം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി വി എച്ച് പി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രസ്താവന തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നാഷണൽ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സുതാര്യമായും സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂ